फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एम सो सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच थोड़ा सा डिले हो गया थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से कोई बात नहीं हम तो पढ़ाई करनी है चाहे अभी चाहे दन, दस मिनट बाद राइट सो यर वी आर ऑन अदर सेशन एंड टुडे देखो तुम लोग बार बार बोलते हो फिलर्स 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 राइट सो एस एस सी की अगर बात करें वी ऑल नो दैट एस में वी हार्डली गेट डबल फिलर्स राइट डबल फिलर्स हमारे एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं राइट सो वॉट वी फोकस ऑन आर सिंगल फिलर्स किसके ऊपर हमें फोकस करना है हमें फोकस करना है सिंगल फिलर्स के ऊपर दैट मीन्स यू हैविंग वन सेंटेंस विद दैट वन सेंटेंस यू विल हैव वन ब्लैंक इन इट एंड फॉर दैट वन ब्लैंक यू विल हैव फाइव ऑप्शन और उसी ब्लैंक के लिए आपके पास क्या होगा पांच ऑप्शन हो गए ना ऑल द फाइव ऑप्शन आर बेस्ड ऑन वो क्या बोलती राइट सारे ऑप्शन क्या है वो क्या बोलती के ऊपर बेस्ड है सम ऑफ दी अदर वे ग्रामर वुड हेल्प यू बट देन बट देन वो कैबलरी प्लेज अ प्लेज अ वाइटल रोल यूर वो कैबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ठीक है सो ये चीज़ देखना है एंड दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके बाद ओ सॉरी गुड आफ्टरनून है आप मॉर्निंग नहीं है एम सॉरी बारह बज चुके हैं इसलिए आफ्टरनून हो गया एनी वे सो सिंगल फिलर्स आर देर वन सेंटेंस विद वन ब्लैंक एंड ईच ब्लैंक विल बी हैविंग फाइव ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन I'll be helping you out with the meaning of the words. ठीक है मैं आपको help करूँगी सिर्फ word की meanings पर और किसी में भी मैं help नहीं करने वाली चलो ना let's move on. Uh, four options मैम नहीं I'll give you five options. ठीक है क्यों क्योंकि हम दोनों की preparation एक साथ करके चल रहे हैं पाँच options देंगे वैसे examination में you'll get four options. SSC एस सी के एग्जामिनेशन में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे बट हियर आई बी गिविंग यू फाइव ऑप्शन इन दैट केस प्लीज अंडरस्टैंड हाँ एस एस सी में चार ही ऑप्शन आते हैं मुझे पता है आई गिव यू फाइव ऑप्शन ताकि वो कैबलरी भी प्रिपेयर हो जाए ठीक है चलो विद दिस नोट लेट स्टार्ट विद इट एंड देखते हैं ओके चलो 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 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स यर्स द फर्स्ट क्वेश्चन व्यू इट इज नेबर्स फाउंड हिज डैश मैन ए बॉसी एन एडिटेटिंग एंड दे स्टॉप इन वाइटिंग हिम टू बैक यार बाबिक्यूज उनके नेबर्स को उनका मैनर कैसा लगा बॉसी और इरिटेटिंग लगा मतलब ही ट्राई टू रूल देम राइट और फिर उसके बाद उन्होंने उनको इनवाइट करना बंद कर दिया बाकी यार बाबी पार्टी में चलो बताओ क्या होगा तो ऑप्शन आर इन सेंटिनेंट मैजिस्टीरियल रिपेरेटरी रेस्टोरेटिव एंड मॉडिस्ट बताओ Whosoever is having buffering problem, please refresh your page. Okay. One, insentient, magisterial. Two, B, A, four, modest. अरे भैया सारे ऑप्शन तो बोल दिए तुमने one, two, three, four, five सारे बोल दिए how can every option be correct? सी बी श्योर अबाउट वन एंड देन आई टेल यू द मीनिंग ऑफ एवरी ऑप्शन ठीक है ओके चलो देखते हैं क्या मतलब है सबसे पहला इन सेंटिनेंट है ठीक है इन सेंटिनेंट का मतलब होता है इन केपेबल ऑफ फीलिंग्स या नॉट एबल टू फील फीलिंग्स ठीक है कोई फीलिंग्स या इमोशन उसको अफेक्ट नहीं करते देन वी यूज द वर्ड इन सेंटिनेंट ना वेर डू वी गेट दिस फ्रॉम हमारे पास ये वर्ड आया है सेंटी राइट सेंटी इज रिलेटेड टू इमोशंस राइट सेंटी इमोशन से रिलेटेड है और उससे आगे लगा हुआ है इन तो इन डिफाइन करता है नॉट को एंड वेन वी राइट इन सेंटिन एंड दिस रिलेट्स दैट इमोशंस इन केपेबल ऑफ फीलिंग्स इन केपेबल ऑफ इमोशंस दैट समबडी हु इज नॉट एबल टू फील द इमोशंस और फीलिंग्स तो उसको हम बोलते हैं इन सेंटिन अब यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करने की बात नहीं हो रही है नेक्स्ट इज मैजिस्टीरियल मैजिस्टीरियल का मतलब क्या होता है दिस इज रिलेटेड टू हैविंग और शोइंग मोर अथॉरिटी दैन रिक्वायर्ड जितनी अथॉरिटी आपको मिली हुई है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करना दिस इज वॉट वी मीन बाय मैजिस्टीरियल रिपेरेटरी मतलब रिपेयर करने योग्य रेस्टोरेटिव मतलब आप उसको रिस्टोर कर सकते हो मॉडेस्ट मतलब somebody who does not praise himself a lot. ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ज्यादा praise नहीं करता है ठीक है तो बताओ क्या होगा It should be what? It should be, it should be what? आप बताओ क्या होगा उसका मैनर कैसा था बॉसी और इरिटेटिंग था तो बॉसी और इरिटेटिंग से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा हैविंग और शोइंग मोर अथॉरिटी वाला वर्ड होगा सो व्हाट शुड बी देयर व्हाट शुड बी देयर अभी भी बोल रहे हो फोर रेस्टोरेटिव 
रेस्टोरेटिव मैनर था उसका बॉसी नेचर था इरिटेटिंग नेचर था नेचर था रेस्टोरेटिव मतलब क्या होता है उसको आप रिस्टोर कर सकते हो रिस्टोर कर सकते हो क्या होगा इट शुड बी ऑप्शन नंबर टू मैजिस्टीरियल मतलब उसके नेबर्स फाउंड हिज मैजिस्टीरियल मैनर बॉसी एंड इरिटेटिंग मतलब वो क्या दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शो करने की कोशिश करता है एंड फॉर दैट रीज़न इट शुड बी और उन्होंने उन्होंने इसी वजह से उसको क्या किया बैक यार्ड बाबी की उसमें बुलाना बंद कर दिया बिकॉज ही शोर और ही हैड मोर अथॉरिटी और ही वॉज अबाउट टू थ्रो मोर अथॉरिटी टू पीपल राइट जितने भी लोग आते थे उनके ऊपर वो अथॉरिटी जमाने की कोशिश करता था हक जमाने की कोशिश करता था उनको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता था या वट एवर उसको बॉसी नेचर था या फिर ऐसा बोलता था इंस्ट्रक्शन देता था कि आप ऐसा मत करिए आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए सो पीपल गॉट इरीटेटेड विद इट राइट सो वी नीड टू प्लेस मैजिस्ट्रीरियल हियर एंड नॉट इन सेंटिनेट वी नॉट प्लेस रेपोरेटरी रेस्टोरेटिव मॉडल्स नहीं लगेगा विल हैव ओनली वन वर्ड दैट इज मैजिस्टीरियल एंड दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है ओके कनिष्का शर्मा ने करेक्ट आंसर दिया है दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू शी हैर एन ईट ऑल डे एंड बाय द टाइम शी गॉट होम शी वॉज डैश उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और जब तक वो घर पहुंची तो वो क्या हो गई थी ब्लाइटेड कन्फ्यूटेटिव रेवनिस ऑस्टेंटेशियस या ब्लिसफुल बताओ ब्लाइटेड का मतलब होता है स्पॉइल या हार्म ठीक है कन्फ्यूटेटिव का मतलब होता है प्रूफ टू बी रॉन्ग एंड रेवनस मतलब बहुत ज़्यादा हंगरी होना फोर्थ ऑप्शन इज ऑस्टेंटेशियस इसका मतलब होता है इम्प्रेस करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है एंड ब्लिसफुल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली हैप्पी बताओ क्या होगा सही आंसर वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा बाबिक्यूज मीन बाबिक्यूज का मतलब होता है बाबिक्यू पार्टीज होती है बाबिक्यू आपको खाने एक खाने का चीज़ीन होता है बाबिक्यू व्हेन यू ग्रिल योर थिंग्स अप राइट जब ग्रिल कर देते हैं चीज़ों को तो उसको हम बाबिक्यू बोलते हैं एंड दैट इज एक्चुअली कुकड इन कोल वो कोल में खाना बनाया जाता है तो हम बोलते हैं कोल में ग्रिल किया जाता है तो हम यूज़ करते हैं ठीक है थर्ड 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 ओके बताओ क्या होगा ऑप्शन नंबर वन है ब्लाइटेड ब्लाइटेड का मतलब है खराब करना स्पॉइल करना हार्म करना तो उसने अपने आप को हार्म तो किया नहीं कन्फ्यूटेड का मतलब है कोई चीज़ ऐसी जो आप रिजेक्ट कर दो या फिर करेक्ट नहीं हो प्रूफ टू बी रॉन्ग एंड रावनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंगरी देन वी से ऑस्टेंटेशन जो इम्प्रेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया तो इन, इप्र, 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 उसको इम्प्रेस तो करना नहीं किसी को वाई बिकॉज उसका खाने का बात हो रहा है राइट सुबह से उसने कुछ नहीं खाया एंड देन जब वो घर पहुँचा तो क्या हो गया उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी देन वी हैड दिस वर्ड इम ब्लिसफुल जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी तो क्या होगा इट शुड बी ऑप्शन नंबर थ्री दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट जिसने इसने थ्री आंसर किया है दैट इज रेवनस वो उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और जब तक वो घर पहुंची तो वो एक्सट्रीमली हंगरी हो गई थी बहुत ज़्यादा भूखी हो गई थी सो दिस इज वॉट वी मीन बाई रेवनस एक्सट्रीमली हंगरी एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज एब्सोल्यूटली करेक्ट अच्छा बता दिया मैंने आंसर कोई बात नहीं ठीक है चलो गलती स्लिप ऑफ टंग चलो देखते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं वहां पर क्या लिखा है हियर इट इज द स्टोरीज बिटर एंड थॉगनिस्ट फेल सच क्रेट डैश फॉर ऑल ऑफ द अदर कैरेक्टर्स दैट एज अ रिजल्ट हिज लाइफ वाज वेरी लोनली एंड ही डाइड अलोन बताओ इसमें क्या होगा बताइए इसमें क्या होगा रेवनिस इज रिलेटेड टू हंगर हंगर एक्सट्रीमली हंगरी बोलते हैं रेवनिस को ठीक है द स्टोरी इज बिटर एंड टॉगनिस्ट फेल्ट सच ग्रेट डैश फॉर ऑल ऑफ द अदर कैरेक्टर्स दैट एज अ रिजल्ट हिज लाइफ वॉज वेरी लोनली एंड ही डाइड लोन बताओ क्या लिखा हुआ है यहां पर समझो द स्टोरी इज बिटर एंटोगनिस्ट एंटोगन स्टोरी का जो बिटर एंटोगनिस्ट था मतलब वो बहुत बदतमीज बहुत परेशान करने वाला आदमी था फेल सच ग्रेट डैश फॉर ऑल दी अदर कैरेक्टर्स बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए वो कौन सी फीलिंग रखता था ग्रेट कैसी फीलिंग ग्रेट डैश यू हैव टू डिफाइन द फीलिंग फॉर दैट ब्लैंक ठीक है फॉर ऑल दी अदर कैरेक्टर्स कि इतना ज़्यादा वो खराब फील होने लग गया था सबको क्यों और इसका रीजन क्या है एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या है His life was very lonely. वो बहुत ज़्यादा अकेला था Obviously बात है जब दूसरों के साथ गलत करेगा तो फिर अकेला तो होएगा ही राइट वो हमेशा अकेला रहा और 
uski death bhi akele ho gayi so we have the word, first word that is insurgents insurgents okay male violence ho sakta hai two bhi bol rahe ho three bhi bol rahe ho see see uh, pehla word hai इंसर्जेंस इंसर्जन का मतलब होता है आर्म अगेंस्ट अथॉरिटीज मतलब आपके जो अथॉरिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट अगर आप आर्म्स उठा लो अगर आप उसके अगेंस्ट गन उठा लो उसके अगेंस्ट कुछ काम करो सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय इंसर्जेंस मेल वॉलेंस का मतलब होता है जब किसी के साथ आप खराब काम करने लग जाए डू ईवल थिंग्स विद अदर्स देन वी हैव रेसिप्रोकेशन तो रेसिप्रोकेशन कहाँ से आए रेसिप्रोकेट से रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है ऐसे है तो ऐसे कर दो मतलब उल्टा कर देना उल्टा करने का कोई सेंस है नहीं यहाँ पर देन वी हैव डेक्लेमेशन जिसका मतलब होता है अटर uh, वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जो सही नहीं है ठीक है प्रेफरेंस का मीनिंग आपको पता ही है प्रेफरेंस की मीनिंग क्या होती है समथिंग विच यू प्रेफर जिसको आप प्रायोरिटी देते हो सो so, क्या होगा टू ही होगा टू ही होगा टू ही होगा यस टू ही होगा टू ही होगा अरे उल्टा कैसे बोल सकते हो तुम लोग मेल वॉलेंस कैसे बता सकते हो इट शुड बी वॉट द स्टोरी इज बिटर एंटोगनिस्ट बिटर एंटोगनिस्ट जो स्टोरी का था जो खराब तरह से व्यवहार करता था फेल्ट सच ग्रेट डैश उसने बाकी सारे कैरेक्टर्स जितने थे स्टोरी के उनकी तरफ क्या था मेल वॉलेंस मतलब वो हमेशा दूसरों के साथ गलत करने की कोशिश करता था एंड एज अ रिजल्ट और उसके रिजल्ट में क्या हुआ उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी और जब उसकी डेथ हुई तो भी वो अकेला ही रहा दिस मेक्स ऑप्शन नंबर टू एब्सोल्यूटली करेक्ट दैट इज मेल वॉलेंस आई विल जस्ट रिपीट द मीनिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स दैट इंसर्जेंस इंसर्जेंस का मतलब होता है आर्म्स अगेंस्ट अथॉरिटी वैन यू पुट ऑन आर्म्स अगेंस्ट योर अथॉरिटी आप अपने अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो आप बोलते हो इंसर्जेंस मेल वॉलेंस का मतलब अभी हमने आपको बता दिया है विच मीन्स टू डू ईवल थिंग्स टू अदर्स रेसी प्रोकेशन मतलब ऐसे है तो ऐसे कर देना ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना डेक्लेमेशन का मतलब होता है अट वर्ड्स एंड देन द लास्ट वर्ड इज प्रेफरेंस प्रेफरेंस का मतलब है क्या प्रायोरिटी देना ठीक है सो दिस इज दी वर्ड दैट इज करेक्ट दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट जिसका भी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है दैट्स करेक्ट ठीक है चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लेट सी द फोर्थ क्वेश्चन कुनाल वॉज डैश इन चूजिंग हर फ्रेंड्स सो हर पार्टीज वर अटेंडेड बाय वास्टली डिफरेंट एंड समटाइम्स बिजार पर्सनैलिटीज यहाँ कुनाल एक लड़की का नाम हो गया है क्योंकि हर पार्टी लिखा है कोई बात नहीं नाउ टेल मी वॉट शुड बी द करेक्ट वर्ड एंटोगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर दैट्स करेक्ट नितिन गुप्ता कुनाल वॉज डैश इन चूजिंग हर फ्रेंड्स कुनाल कैसा था अपने फ्रेंड्स को चूज करने में सो हर पार्टीज वर अटेंडेड बाई वास्टली डिफरेंट एंड समटाइम्स बिजार पर्सनैलिटीज मतलब वो अपने फ्रेंड्स को चूज करने में कैसा था क्यों फिर उसके बाद क्या बताया गया उसी के बारे में बताया है कि क्योंकि उसके पार्टीज जो को जो लोग अटेंड करते थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज होते थे और थोड़े से बिजार मतलब कंफ्यूजिंग भी होते थे दैट पीपल कुडन अंडरस्टैंड ईजिली ठीक है तो क्या होना चाहिए बताओ इनडिस्पेंसिबल होना चाहिए टू वन टू प्रोपल्सिव होना चाहिए प्रोपल्सिव का मतलब क्या होता है प्रोपल्सिव का मतलब होता है टू पुश फॉरवर्ड किस चीज को आगे करना लास्ट वर्ड है इनडिस्प्यूटेबल इसका मतलब होता है किसी को चैलेंज नहीं अनेबल टू बी चैलेंज जिसको चैलेंज नहीं कर सकते कोमेंस्यूरेट का मतलब होता है इक्वलेंट इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विथ विदाउट जजमेंट विदाउट केयर जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ओके इनडिस्पेंसिबल इज रिलेटेड टू नेसेसिटी यहां पर क्या होगा मेरी क्लास कब होती है राहुल राज मेरी क्लास ग्यारह सवा ग्यारह के बाद से बारह बजे के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है लाइक इट कैन बी इलेवन फिफ्टीन इट कैन बी इलेवन फोर्टी फाइव और इट कैन बी ट्वेल्व होगी दिल्ली बस इतना पता है बताओ क्या होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी ठीक है बिना सोचे समझे फ्रेंड्स चूज कर लेना तो so, यहाँ पर देखो कुनाल का क्या था कुनाल इनडिस्क्रिमिनेट करते हुए अपने फ्रेंड्स को चूज करता था इनडिस्क्रिमिनेट मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था कि ये रिच क्लास का है तो मुझे फ्रेंडशिप इससे करनी चाहिए ये मेरे स्टैंडर्ड का है तो इससे मुझे फ्रेंडशिप करनी चाहिए या फिर ये मुझसे लो है तो मुझे इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए तो उस इसने ऐसा कुछ नहीं रखा था वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था वो हर फ्रेंड को बस इतना चाहता था कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ रहें दैट्स ऑल दैट ही वॉन्टेड सो कुनाल वॉज इन डिस्क्रिमिनेट इन चूजिंग हर फ्रेंड्स सो हफ आर पार्टीज वो अटेंडेड बाई वास्टली डिफरेंट एंड समटाइम्स बिजार पर्सनैलिटीज ठीक है वो इनडिस्क्रिमिनेट था इसीलिए उसकी जो पार्टीज होती थी उसमें अलग अलग तरह के लोग आते थे और कुछ ऐसे भी पर्सनैलिटीज आती थी जिसको समझना मुश्किल हो जाता था ठीक है सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट 
that is indiscriminate. Now, let us move on to the next question. His suit of armor made the knight dash to enemy's attack and he was able to escape safely to his castle. His suit of armor made the knight dash to his enemy's attack. जो उसने आमा का सूट पहना हुआ था वो उसकी वजह से मेड द नाइट मतलब उस सोल्जर को क्या हो गया डैश टू हिज एनिमीज अटैक वो अपने एनिमी के अटैक से क्या हो गया अब आमर पहना हुआ है और इसमें आगे ये भी लिखा है एंड ही वॉज एबल टू एस्केप सेफली टू हिज कासिल इसका मतलब क्या हुआ कि वो आमर जो था वो स्ट्रॉन्ग था उसने उसको एनिमी के अटैक से बचा लिया तो क्या होना चाहिए द फर्स्ट वर्ड इज वॉलरेबल चर्लिश Invulnerable, static, and imprudent. Okay, invulnerable. Oh, vulnerable. Mat bolna. Why? I'll tell you why. Vulnerable. Matlab open to attack. When we say that the armor suit, जो suit था उनका जब मैंने ये बोला कि suit of armor कैसा था, इतना powerful था, इतना strong था that it protected the knight. वो प्रोटेक्ट कर रहा था नाइट को और नाइट प्रोटेक्ट होने के बाद कहाँ चला गया कासल में अपने सेफली चला गया दैट मीन्स दैट वो स्ट्रॉन्ग ओपन टू अटैक नहीं था तो वॉलरेबल ऑपोजिट हो जाएगा अगर आप लगाओगे तो बी वन ऑप्शन नहीं हो सकता चर्लिश का मतलब होता है रूड रूड का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे इन वॉलरेबल का मतलब जिसमें आप अटैक नहीं कर सकते हो वन थिंग वन थिंग विच इज़ वेरी क्लोज एंड प्रोटेक्टेड कोई ऐसी चीज़ जो प्रोटेक्टेड है जो क्लोज है दैट इज इम्पॉसिबल टू हार्म दैट एब्सोल्यूटली करेक्ट तानिया ने आंसर किया है स्टार्टिक का मतलब रुका हुआ एंड इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस किसी चीज़ के रिजल्ट के बारे में केयर ना दिखाना राश राश जो बोलते हो फॉर एग्जाम्पल ही डज राश ड्राइविंग एरेबल ठीक है तो सूट ऑफ आमद था वो प्रोटेक्ट किया एनिमी के अटैक से नाइट को तो दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग था इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनवलरेबल था इम्पॉसिबल टू हार्म नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन There's the next question for you. It says, Ruhi's glance was a dash invitation to speak later in private about events of the meeting. Ruhi ne jis tarah se dekha, wo ek invitation tha kya bolne ka ki hum private mein baat karenge is events about events of the meeting, meeting ke events mein. Ab kaisa invitation tha? Treacherous, scintillating, tactful, tacit or taboo? Bolo. पहला वर्ड है ट्रेचरस ट्रेचरस का मतलब होता है गिल्टी ऑफ समथिंग स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइट जो बहुत तेज चमकता है फॉर एग्जांपल वी हैव सन सन इज स्किंटिलेटिंग मतलब वो बहुत तेज चमक रहा है ठीक है टैक्टफुल का मतलब होता है जो इजीली अंडरस्टैंड कर ले टैकल कर ले चीज़ों को टैसिड का मतलब होता है बोलने से पहले ही समझ जाना एंड टैबू का मतलब होता है समथिंग विच इज स्टॉपिंग आर सोसाइटी टू ग्रो ठीक है बताओ क्या होगा टैसिट टैसिट टैक्टफुल स्किंटिलेटिंग ट्रेचरस ट्रेचरस मतलब गिल्टी ऑफ समथिंग स्किंटिलेटिंग मतलब शाइनिंग ब्राइट टैक्टफुल मतलब अंडरस्टैंडेबल टैसिट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बोलने से पहले समझ ली जाए एंड टैबू मीन्स समथिंग विच स्टॉप्स एन इकोनमी अ सोसाइटी टू ग्रो फ्रॉम ग्रोइंग ओके टैक्टफुल टैक्टफुल नहीं होगा बाबा यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं टैसिट का मतलब होता है यू कैन गेट कन्फ्यूज बिटवीन थ्री एंड फोर आप ती, तीन और चार के बीच में कन्फ्यूज हो सकते हो रूही ग्लांस रूहीज ग्लांस वॉज अ डैश इन्विटेशन रूही का जो ग्लांस था ना ही डेंट स्पीक शी डेंट स्पीक राइट उसने बोला नहीं शी डेंट स्पीक लेकिन उसने आंखों से इशारा किया और इशारा करने का इसका इन्विटेशन कैसा था टैसिट था दैट मीन्स शी डेंट स्पीक विदाउट स्पीकिंग और बिफोर स्पीकिंग समबडी अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज अबाउट टू से तो उसको हम बोलते हैं टैसिट ठीक है जब कोई बोलने वाला है और उस बोलने से पहले ही आप उसको समझ जाओ कि वो क्या बोलने वाला है तो इसका मतलब होता है क्या टैसिट सो दिस शुड बी व्हाट ओके तो इसका मतलब क्या हुआ दिस शुड बी ऑप्शन नंबर फोर इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर फोर होगा बिकॉज बिकॉज रूही ग्लांस्ड रूही ने आंखों से इशारा किया उसने बोला नहीं राइट right? कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे मीटिंग के कुछ इवेंट्स के बारे में सो टैसेट इज द करेक्ट वर्ड हियर ठीक है। 
लेट्स टैसिड यहाँ क्या है टैसिड यहाँ पर क्या है लेट मी टेल यू दिस थिंग टैसिड का यूज जब हुआ तो टैसिड का मीनिंग क्या निकला आपका जो सेंस है वो किस तरह के आया जब हमने टैसिड कहा तो इसका मीनिंग क्या है अंडरस्टैंड बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले ही समझ जाना राइट right? बोलने से पहले ही समझ रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ और उसका रूही का भी तो ग्लांस आया था ना उसने जिस तरह से देखा देखा तो वो समझ गया कि इस इवेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे मीटिंग के बीच में बात नहीं करेंगे ठीक है चलो देखते हैं सेवन क्वेश्चन आंसर सी द गवर्नर इलेक्ट वॉज हाउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ लॉबिस्ट एंड अदर्स होपिंग टू गेन फेवर विथ हर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा ओके okay. क्या होगा गवर्नर इलेक्ट वॉज हाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ डैश लॉबिस्ट एंड अदर्स होपिंग टू गेन फेवर विथ हर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा फेसियस फेशियस ओके फेशियस का मतलब पता है क्या होता है जब कोई ऐसी चीज हो जिसको आपको सीरियसली ट्रीट करना है <coughs> जब कोई सॉरी <coughs> जब कोई ऐसी चीज हो जिसको आपको सीरियसली ट्रीट करना है बट यू डोंट ट्रीट इट सीरियसली आप उसको हंसी मजाक में डाल देते हो तो उसको हम बोलते हैं फेशियस ऑब्स्ट्रू का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मैग्नेमिश मैग्नेमिस का मतलब होता है जेनरस फॉर्निंग का मतलब होता है एग्जैजरेटेड अफेक्शन एंड साचुराइन का मतलब होता है सेंटिमेंटल क्या होगा बताओ फेशियस का मतलब सीनी सीरियस चीज़ों को हंसी मजाक में टाल देना ऑब्स्ट्यू का मतलब समथिंग विच के नॉट बी अंडरस्टूड मैगनेनी मैगनेनिमस का मतलब जेनरस फॉनिंग का मतलब एक्सट्रीम और एग्जैजरेटेड अफेक्शन एंड सैचरीन का मतलब होता है सेंटिमेंटल तो क्या होगा बताओ द गवर्नमेंट द गवर्नर इलेक्ट वॉज हाउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ डैश लॉबली लॉबीस लॉबीस एंड अदर्स होपिंग टू गेन फेवर विथ हर एडमिनिस्ट्रेशन फेवर गेन करने की बात हो रही है दैट मीन्स दे मस्ट बी फ्लैटरिंग राइट बटर कर रहे होंगे किसी को तो क्या होगा फॉनिंग ठीक है चलो सभी लोग फॉनिंग बोल रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट मैगने मैगनेमस का मतलब होगा जेनरिस यहाँ पर कह रहे हैं टू गेन फेवर विद हर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो अपना फेवर भी गेन कराएंगे वहाँ पे सो इट शुड बी फॉनिंग एग्जैजरेटेड अफेक्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर 500 हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर फॉनिंग करेक्ट होगा ठीक है चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट केस नेक्स्ट क्वेश्चन पे इट इज दे बिजी डैश फैब्रिक ऑफ द क्लाउन टाई मैच हिज ओवर साइज जैकेट विच वॉज इक्वली ऑट्रोशियस द बिजी द बिजी इट शुड नॉट बी दे बिजी इट शुड बी द बिजी ठीक है ये द बिजी नहीं होना चाहिए दे बिजी नहीं होना चाहिए द बिजी होना चाहिए The busy dash, the busy dash fabric of the clown's tie matched his oversized jacket, which was equally atrocious. बताओ क्या होगा? The busy comma dash fabric of the clown's tie matched his oversized jacket, which was equally atrocious. The words that are mentioned here are malt, motlet. Then we have bleak, credible, malleable, and communicable. ओके क्या होगा मेलेबल मेलेबल का मतलब क्या होता है एबल टू बी हैमर्ड मेलेबल का मतलब क्या होता है एबल टू बी हैमर्ड जिसको आप ऐसे ऐसे ठोक सकते हो और ठोक के उसका साइज ठीक कर सकते हो लेकिन वो टूटेगा नहीं बताओ क्या होगा मॉटल का मतलब होता है मॉटल का मतलब हम आपको बताते थे समथिंग विच हैज़ अ बिग पैचेज ऑफ कलर कोई ऐसी चीज़ जिसमें कलर के बड़े बड़े पैचेज हों तो आप तो बता सकते हो क्या होगा द बिजी फैब्रिक ऑफ द क्लाउन स्टाई मैच इज ओवर साइज जैकेट विच इज इक्वली अट्रॉशियस बताओ क्या होगा बताओ मॉटल का मतलब होता है With big patches, colorful patches. Bleak का मतलब होता है बैर मेलेबल का मतलब होता है able to be hammer, जिसको आप hammer कर सकते हैं क्या होगा बताइए मेलेबल नहीं हो सकता बाबा तुम टाई को hammer करोगे hammer करोगे उसको ऐसे ऐसे करोगे नहीं करोगे ना टाई को 
और ऐसे करने से क्या उसका साइज चेंज होगा नहीं होगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट मॉटल उसकी टाई कैसी होगी डिफरेंट कलर्स के पैचेस होंगे उसमें मॉटल इज द करेक्ट वर्ड इट सेज द बिजी मॉटल फैब्रिक ऑफ द क्लाउन टाई मैच इज ओवर साइज जैकेट विच वॉज इक्वली और शॉर्शियस एंड दैट इज ऑप्शन नंबर वन दैट टेक्स ऑप्शन नंबर वन एज इट्स करेक्ट मीनिंग ठीक है चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी वॉट वी हैव दे दस ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने आ गया है अच्छा ऑट्रोशियस का मतलब क्या बोल रहे हैं कि पुअर क्वालिटी का एक्सट्रीमली बैड अनप्लेजेंट या हॉरिफाइंगली विकेट बहुत ज़्यादा चलाक होना या फिर कह लो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी यहाँ पर पुअर क्वालिटी है उसकी मीनिंग ठीक है अब बताओ क्या होगा बोटाइए बोटाइए क्या होगा नाइन्थ वाला क्वेश्चन ले वेट लेट मी जस्ट चेक कि एक क्वेश्चन रह गया है वो देख लेते हैं जरा सा किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन कहीं घूम गया आई डोंट नो कहाँ गया कोई बात नहीं चलो नेवर माइंड यहाँ पे ये यही पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था आंसर शुड बी मॉटल क्यों क्योंकि टाई की बात हो रही थी पुअर क्वालिटी की बात हो रही थी फैब्रिक की बात हो रही थी तो मॉटल होना चाहिए मॉटल का मतलब होता है समथिंग हैविंग बिग बिग कलरफुल पैचेस ठीक है यहाँ पर बताओ क्या मीनिंग होगी इट इज द चिल्ड्रन वर डैश बाय द सीमिंगली नॉन सेंसिकल क्लू अंटिल किन पॉइंट आउट दैट द मैसेज वर इन कोड बताओ क्या होगा वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं सेंसर स्ट्रीएटेड फिंग प्रिवेरिकेटेड फ्लिमक्स्ड फ्लिमॉक्सड सॉरी देखो थर्ड ऑप्शन है फिंग फिंग का मतलब क्या होता है समथिंग विच इज प्रिटेंडिंग समथिंग विच इज नॉट रियल कोई चीज ऐसी जो रियल नहीं है हम उसको प्रिटेंड कर रहे हैं इमेजिनरी है तो हम यूज करते हैं फिंग का प्रिवेरिकेटेड का मतलब होता है ऐसे बोलना इवेशियस वे में इवेशियस वे में बोलना एज इन कुछ ऐसा बोलना कि अगला बंदा समझ ना पाए एंड फ्लोमॉक्स का मतलब होता है परप्लेक्स कन्फ्यूज तो यहाँ पर क्या होगा बताओ द चिल्ड्रन वर डैश बाय द सीमिंगली नॉन सेंसिकल क्लूज अंटिल किन पॉइंटेड आउट दैट द मैसेजेस वर इन कोड क्या होगा वो क्या थे चिल्ड्रन क्या थे चिल्ड्रन क्या थे ऑब्वियसली बात है ऑब्वियसली बात है कि वो कन्फ्यूज ही थे राइट right? कन्फ्यूज थे तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर फाइव दैट सेज फ्लोमॉक्स शुड बी द करेक्ट आंसर ठीक है अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर एक्सप्लेन ऑप्शंस प्लीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर्स फॉर द ऑप्शन सर देखो लास्ट है आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड सीमोर्स डैश आई हैव नेवर सीन हिम रैटल बाय एनीथिंग मतलब मैंने हमेशा सीमोर को एक क्या चीज़ को एडमायर किया है सिमोर को एडमायर नहीं किया है सिमोर के किसी चीज़ को एडमायर किया है आई हैव नेवर सीन हिम रैटल बाय एनीथिंग मैंने उसको कभी भी रैटल होते हुए नहीं देखा है किसी भी चीज़ के द्वारा ठीक है सो द फर्स्ट वर्ड इज एप्लॉम एप्लॉम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ अश्योरेंस कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिलन संगम जिसको बोलते हो प्रॉपराइटी का मतलब होता है ओनरशिप कंपंक्शन का मतलब होता है अनइजी या नोस्टालजिया का मतलब होता है पुरानी चीजें याद करना सो so, बताओ यहाँ पर क्या होगा आई ऑलवेज एडमायर सीमोस डैश मैंने सीमोर के क्या किस चीज को एडमायर किया है संगम को कॉन्फ्लुएंस को नहीं प्रॉपर्टी ओनरशिप को एडमायर किया है नो कंपंक्शन अनइजी को अनइजी होने को एडमायर करता है कोई नहीं नोस्टालजिक मतलब पुरानी चीजों को एडमायर किया है नहीं क्या होगा बताओ एप्लॉम एप्लॉम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ अश्योरेंस ये सब मीनिंग्स होती हैं एप्लॉम की तो क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन सभी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर वन तो हम भी कहते हैं ऑप्शन नंबर वन एंड दैट इज एप्लॉम विच इज द एप्सल्यूट करेक्ट आंसर ओके तो समझ में आ गया है कई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में फर्स्ट रीड द होल सेंटेंस आपको क्या लग रहा है सेंटेंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है इधर द सेंटेंस इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव दिस इज वॉट यू नीड टू जज एंड देन यू नीड टू टैकल योर ऑप्शन वन बाय वन एक एक ऑप्शन को देखना है और एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 
this is how you will create a better vocabulary read and try to learn root words theek hai wo kya bahut sare questions aa rahe hain ki vocabulary kahan strong kare kaise strong kare the best part to learn a vocabulary is root is through root words root words ke through hi vocabulary ko learn karo to wo zyada better hota chala jayega aapke examination mein theek hai so here we end up aur ek cheez aur आज 14 दिसंबर हो चुका है 12 बजे कुछ लॉन्च हो चुका है सुप्रीम हैज कम अभी तक सुप्रीम इज कमिंग सुप्रीम इज कमिंग सुप्रीम हैज कम अब सुप्रीम आ चुका है तो उसका कुछ फायदा उठा लो है ना क्योंकि 85.5 परसेंट का डिस्काउंट छोटी बात नहीं है राइट right? तो आपको मिलेगा सब कुछ सब सारी चीजों के बारे में सारे जितने भी पैकेजेस है वो सारे एक साथ आ रहे हैं एंड ओनली एट सेवन ट्रिपल नाइन विद दिस आई एंड ऑफ द शो एंड की वॉचिंग एट द टू फोर सेवन इसको नहीं भूलना कभी ठीक है बाय